Hola a todos, soy Maestro Fide Maximiliano Pérez y le doy la bienvenida a una nueva edición de Partidas Posicionales. En esta ocasión vamos a ver un encuentro que se disputó en el año 2011 en el match de candidatos entre Mamediarop contra Gelfam. La partida comenzó con E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, <coughs> caballo F6, caballo C3, A6. Esta es la variante de Siciliana Neidorf, una de las más utilizadas eh, en la actualidad, al C4. Bueno, esto plantea el ataque Sosin o Fischer, eh, E6, alfil B3, B5. Bueno, aparte de B5 existen otras dos opciones principales como lo son caballo B7 o caballo C6 o hasta el file 7 también es una de las posibilidades eh, a, lo, a lo cual transponemos a distintos tipos de posiciones, ¿no? Cada una tiene su, su idea particular. Por ejemplo, caballo B7 la idea es ir hacia C5 para presionar el peón de 4 Por lo general esta presión impide que el blanco pueda jugar F4 y bueno, y atacar por ejemplo con F5. La otra que es caballo C6, su idea es presionar sobre el centro para, bueno, eh, en algún momento desarrollar tranquilo con alfil de 7 en roque corto y generar un ataque sobre el flanco de dama, con B5, alfil de 7, torre FC8, etc. Pero bueno, B5 es la continuación eh, más agresiva, se podría decir, porque tiene la idea ya inicialmente de contraatacar inmediatamente sobre el flanco de dama. En roque corto, bueno, acá existen otras líneas como alfil e3, por ejemplo, en vez de en roque corto, alfil e3, o hasta dama f3, que son bastante interesantes. En roque corto, alfil e7, dama f3, dama c7. Bueno, esta es una jugada buena por parte del negro, no directamente defender con alfil b7, porque si no estaríamos ca cayendo en el truco típico de esta variante que es el sacrificio de alfil por e6. Luego de F por E6 viene caballo por E6 y cuando la dama se mueve, por ejemplo, no sé, C8, viene caballo por G7 y a pesar de que, bueno, después de rey F7, caballo F5, el blanco tiene pieza de menos, la posición del rey más los tres peones que consiguió el blanco por la pieza dan clara compensación, ¿no? Bueno, entonces, por eso que aquí no alfil B7 y sí dama C7. Ahora las rupturas... Vía E5 no son tan poderosas porque viene al fil B7 intermedia y gracias a la amenaza con, contra la dama eh, no se puede eh, capturar la torre, ¿no? O sea, y si no, otra variante que existe es A E5, hacer D por, por E5, que es bastante interesante. Pero bueno, dama G3 es la variante principal, en roque corto, defendiendo G7, al fil H6, amenazando mate, caballo E8, defendiendo el mate G7. Torre de 1, alfil de 7. Bueno, interesante también en esta línea tener en cuenta, cuidado con los caballos C6, porque cuando haces caballo C6 te pueden tomar dama por y un golpe típico acá es caballo de 5, ¿sí? Aprovechando el tema por la diagonal eh, A8, H1, ¿no? Si tomás, viene alfil por D5 y la torre de, H8, de A8 perdón, está cayendo. Es por esto que primero... <coughs> Antes de jugar caballo C6 se juega al field de 7. Esta partida para los jugadores de Nyorf es fundamental porque es una manera muy interesante de enfrentar el ataque Sosin. Eh, les, re les recomiendo que pa bueno, para los que juegan esta variante la estudien en profundidad porque realmente es bastante instructiva. No Nos muestra todos los planes de, de la posición. Siguió F4, caballo C6 ahora sí presionando el centro y ahora vino F5. Una variante a tener en cuenta y bastante utilizada es caballo por C6, alfil por C6, F5 y a rey H8, F6. Luego de G por H6, peón por, dama por, <coughs> la posición es bastante compleja porque eh, a pesar de que el negro tiene un peón de más, hay bastante debilidades estructurales como H6 y D6. Es por esto que la posición es difícil, ¿no? Eh, por lo pronto, bueno, es bastante luchada en, a mi criterio todavía no, no veo que alguno de los dos te, particularmente tenga ventaja, pero eh, el blanco sí tiene compensación por el peón sacrificado. Pero bueno, esta es una variante muy interesante. En la partida sucedió F5, que también es bastante interesante, es una variante más agresiva todavía. El fan hace caballo por D4, torre por D4 y ahora rey H8. Lo cual en este momento fue una novedad. <coughs> Se había jugado anteriormente al fil F6. 
Eh, de hecho, hay una partida muy interesante que les recomiendo que miren, que es eh, Morosevich Kasparov. ¿sí? En esa partida vamos, van a ver un sacrificio de calidad muy interesante y bueno, otra idea típica dentro de la Sicilia de Nigor. Pero bueno, eh, torre por D4, rey H8, novedad, alfil E3, saliendo de la amenaza al alfil H6. Caballo F6, bueno, una vez que el blanco avanza el peón hacia F5, el peón de E4 empieza a sufrir, ¿no? Dama H3, bueno, una jugada que parece en un principio bastante interesante y agresiva, porque busca atacar sobre el peón de H7 con un posible sacrificio en E5 y torre H4. Sin embargo, el, el negro no se amedrenta y juega D5. Una jugada típica en este tipo de posiciones que rompe el centro y habilita varias opciones. ¿no? Una de las amenazas principales es jugar al C5. También se habilita la diagonal sobre la dama. Eh, y bueno, avances de peón con la amenaza de D4, etc. El blanco juega E5, bastante interesante, sacrificando el peón como tenía planeado, para que luego de dama por E5 viniera torre H4. Entonces se empieza a ejercer presión sobre el peón de H7. El negro reacciona muy bien con torre F8, eh, contraatacando la posición del negro. Eh, y bueno, luego de, por ejemplo, rey H1, saliendo de temas tácticos sobre la diagonal A7, G1, sacrificar la torre con torre por C3. Este es otro de los temas típicos dentro de la siciliana. El sacrificio de calidad logra destruir la estructura de peones de flanco de dama. B por C3, dama por C3, y bueno, acá el negro, el blanco juega a torre de 4 para intentar complicar la lucha, pero parecía un poco mejor jugar a fil de 4 y tratar de aguantar la posición. Es verdad que es muy difícil en estas situaciones eh, decidirse por una jugada así, pero bueno, dama por, torre por, A5, C3, caballo de 4, y bueno, el negro, a pesar de que tiene una calidad de menos, tiene mejor estructura de peones, eh, una pareja de alfiles muy fuerte Bueno, parece que como que tuviera las mejores chances ¿No? Torre de 4, entonces A5 Aprovechando, bueno, la mala ubicación del alfil M3 Esa es otra de las ventajas Que logró la ruptura de 5 Torre de 3, dama C6 C3, A4 Alfil C2, E5 Bueno, como se puede observar, el negro de, Después de todo el revuelo táctico Ha logrado un fuerte centro y bueno, una fuerte posición también de peones en el flanco de dama. Alfil G5, B4. Observen cómo el negro en ningún momento deja de contraatacar, ¿no? Eh, B4, bueno, ya plantea algunas amenazas como B por C3, B, B3 en algún momento para dejar un peón pasado con A3. Vino dama H4, B por C3. El negro con muy buen cálculo decide que es hora de tomar ese peón para poder avanzar luego la mayoría central. Vino torre H3 y ahora rey G8. Con esta excelente jugada, básicamente se sale de todas las amenazas del blanco. Por ejemplo, <coughs> si alfil por F6, el negro simplemente toma alfil por F6 y el dama por, a pesar de que parece que esto es peligroso, el negro está bastante seguro porque después rey F8, dama jaque, rey E7. Vean como el, el rey en el centro está totalmente protegido por los peones y la pareja de alfiles, mientras que eh, el blanco... Ha perdido todo, toda posibilidad de ataque, ¿no? Entonces, bueno, se van a empezar a venir los, los peones centrales. Es por esto que acá el blanco jugó torre 1, trayendo otra pieza al ataque. El negro jugó E4, avanzando la mayoría, G4, y en este momento el negro jugó rey F8, saliendo de todos los motivos tácticos que existen en la posición. Vino alfil E3, <coughs> dama C4, otra excelente jugada para poder avanzar su mayoría de, de peones en el centro con D4, D3, y luego de G5, les dejo a ustedes que piensen qué harían en esta posición, qué creen que ha visto Gelfam para contrarrestar esta jugada. Bueno, aquí Gelfam hizo la muy espectacular alfil por F5. Sacrificando otra pieza. Luego de G por F6, alfil por F6. A pesar de que el negro tiene una torre de menos, su posición está totalmente ganada. ¿Por qué? Porque los peones centrales básicamente van a arrasar con todo a su camino. ¿sí? Fíjense que de esta manera también con la pareja de alfiles desactivamos el ataque del blanco. Y bueno, eh, la posición se está por caer el peón de A2 también. 
la torre de H3 está tocada, la posición está totalmente perdida. Dama H5, vino alfil G6, dama G4, dama por A2, luego alfil B1, dama C4, vino dama G2, A3. Vean cómo se, se están yendo todas las piezas, ¿no? Los, los peones avanzan y no, no se los puede frenar. Alfil A2, dama C6, torre G3, y luego de torre B8, en esta pintoresca posición, Mamedia Drop decidió abandonar. Bueno. Eh, una partida excelente por parte de Gelfan, muy bonita, que nos muestra justamente que a la hora de defender siempre la mejor manera es un buen contraataque. Eh, temas típicos dentro de la escena de Nyorf, como he dicho, esta es una partida modelo para los jugadores de Nyorf. Y bueno, sacrificio de calidad y bueno, posición final espectacular, ¿no? Los cinco peones a cambio de la torre resultan decisivos. Así que bueno, espero que les haya gustado la partida. Si quieren ver más partidas como estas, pueden suscribirse al canal de Chesniaks. También pueden agregarme a las redes sociales como Facebook o Twitter. Y para consultarme por clases particulares, pueden mandarme un mail a mi correo electrónico. Eh, bueno, toda esta información va a estar abajo en la descripción de este video. Desde ya, muchas gracias.